who has read my book a million thoughts a million thoughts okay quite a few of you usme humne ek bahut hi important point likha hai jo ki ek shuddh dhyan ka aadhar hota hai wo hai mental exertion versus mental relaxation kisi bhi prakar ka dhyan ho आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस कैसे बना के रखना है कि जब आपको लगे कि विचार कहीं इधर उधर जा रहे हैं और आप लेजी हो रहे हो ध्यान लगाते हुए तो उस समय एक सेकंड के लिए रुक जाओ किसी ब्राइट लाइट या सूर्य या किसी ग्रह या किसी फूल या किसी एस फ्लावर किसी चीज की ऐसे कल्पना करके अपनी एकाग्रता को रीसेट और रिफ्रेश कर लो उसके बाद थोड़ा मेंटली एक्सर्ट करना होता है मेंटल जोर लगाना है जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं सतारा गुना सात क्या होगा अगर आप थोड़ा सा जोर नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा बोलो सतारा इंटू तेईस क्या होगा आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे मेंटली उसको कैलकुलेट करने के लिए ठीक उसी प्रकार ध्यान में जब आप ध्यान लगाते हैं जब लेजीनेस आ जाए तो एक सेकेंड के लिए रुक जाओ थोड़ा एक्सर्ट करो मेंटली कि नहीं मुझे इस पत्थर की ओर ही देखना है कोई मेरा विचार आएगा मुझे विचार के पीछे नहीं जाना विचार के पीछे जाएंगे तो विचार फिर घसीट कर ले जाता है फिर वो बातें शुरू हो जाती हैं मन में कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती हैं वो सबसे नितान्त आवश्यक है पता हो कि कब एग्जर्ट करना है और जब एग्जर्ट कर लिया जब आपने जोर लगा लिया उसके बाद आपको रुक जाना है फिर नहीं जोर लगाना है वो होता ना अगर आप ड्रिल कर रहे हैं वॉल में या आर पार आप ड्रिल करते हैं फिर एक सेकंड के लिए ड्रिल आर पार हो जाती है और वो एकदम रिलीज हो जाती है उसके बाद नहीं आपको जोर लगाते रहना कोई फायदा नहीं है उसका हाथ थक जाएगा आपका ठीक उसी प्रकार जब हमने मेंटली एग्जर्ट कर लिया एक बार उसके बाद ऐसा नहीं कि करते रहना उसके बाद रिलैक्स हो जाना है बस ध्यान में बैठना है और फिर जब लेजीनेस आए तो फिर थोड़ा एक्सर्ट करना है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम गाड़ी जब चलाते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे ही चलाते हैं कि बस जब स्पीड देनी है तो उस पर एक्सीटर पे पाँव रखा और जब रोकनी है तो ब्रेक पे पाँव रखा वो तो एकदम बच्चों वाला ढंग है गाड़ी चलाने का बहुत ही एब्सर्ड बहुत ही बिगनर्स वे है जो अच्छा ड्राइवर होता है वो पहले ही ट्रैफिक को एंटिसिपेट करता है कि अब मैंने धीरे से पांव रख दिया है पैडल के ऊपर तो गाड़ी मेरी एक्सीट कर रही है अब अगर मुझे धीरे होना है तो मैं उस पांव को एक्सीलरेशन से हटा लूंगा फिर मुझे ब्रेक धीरे धीरे लगानी पड़ेगी ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं तो ध्यान में भी ऐसे ही स्मूथ प्रक्रिया होनी चाहिए जब एक्सिलेट कर रहा हूं इफ आई एम एंटिसिपेटिंग रेस्टलेसनेस अगर मुझे लग रहा है कि मेरे विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं या मुझे लेजीनेस हो रही है तो मुझे पहले ही चलना है वो माइंडफुलनेस से होता है माइंडफुलनेस और अलर्टनेस माइंडफुलनेस वो बिल्डिंग के बाहर है या अलर्टनेस कह लो और माइंडफुलनेस जो बिल्डिंग के अंदर है एक तो बाहर से ही जो ट्रैफिक आ जा रहा है कोई लोग आपकी बिल्डिंग की ओर आएंगे तो गार्ड बोलेगा नहीं नहीं यहाँ ये आम रास्ता नहीं है यहाँ से चले जाइए पर कोई आ ही जाता है भीतर तो भीतर वाले गार्ड बोलेंगे आपकी आईडी कहाँ है डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट एंड सो ऑन तो ठीक वैसे ही जब आप अभ्यास करते रहते हैं करते रहते हैं तो विचारों को भावनाओं को ध्यान में पहले से ही भूजना सीख जाते हैं पर ध्यान की अवस्था में स्थित रहना जब कोई व्यक्ति ध्यान लगाना शुरू करता है पहले एक दो मिनट तो बढ़िया लगता है आप बैठ सकते हैं निर्विचार होकर या बीच में एक दो मिनट ऐसे आते हैं जब आपका ध्यान अच्छा लगा होता है या अंत में कुछ एक दो मिनट ऐसे आते हैं परंतु हम ये चाहते हैं वो एक दो मिनट नहीं जब तक आप ध्यान में बैठे हो तब तक आप ध्यान में बैठ सको जो व्यक्ति इसको सीख लेता है फिर वो अपने जीवन में जो जो जब जब करता है उसी में स्थित रहना सीख जाता है सो दैट्स द बेसिस 